Léna vagyok, és 8 éves. Milyen érzés ilyen fontos munkát végezni? Szia Léna! Puha! Milyen érzés ilyen fontos munkát végezni? Hát nagyon izgalmas és jó érzés, de hasonlóan hozzád, meg sok mindenki máshoz, Nekem is vannak olyan napok, amikor úgy megyek haza, hogy fú, ez most egy nagyon klassz, nagyon sikeres nap volt, és bizony vannak olyan napok, amikor elfáradok, és amikor úgy megyek haza, hogy jaj, de jó, hogy vége a napnak. Dórika vagyok, 8 éves, és azt szeretném megtudni, hogy hogyan lehet terjelni, hogy a dolgozók boldogak legyenek. Szia Dóri! Azt hiszem, az egyik legfontosabb dologra kérdeztél rá, hiszen mindannyian azt szeretnénk, hogy boldoguk legyünk a mindennapokban, és hogy én ezt hogyan szeretném elérni. Úgyhogy nagyon sokat gondolkodom azon, hogy a munkatársaim vajon hogy élik meg a mindennapjaikat, milyen érzéseik, milyen vágyaik vannak, megpróbálom magam a helyükbe képzelni, és megpróbálok olyan döntéseket hozni, amelyek ebbe az irányba is ment. Minka vagyok, 9 éves, és azt szeretném kérdezni, hogy állították-e már nehéz döntés elé, és ha igen, milyen érzés volt? Segítettek a döntésben, vagy egyedül hozta meg? Szia Minka! Nehéz döntés? Igen, azt hiszem, hogy állítottak már nehéz döntés elé, sőt, ami még rosszabb, én magam is állítottam már magamat nehéz döntések elé, és hál' Istennek olyan munkatársak lesznek körül, akik sokat segítenek ezeknek az előkészítésében, de a meghozatal a legtöbb esetben az én feladatom. Boki vagyok 10 éves, és azt szeretném megkérdezni, hogyan lehetek én is vezető, és mik a legfontosabb tulajdonságok hozzá? Van egy nagyon jó hírem. A legfontosabb lépést már megtetted, eldöntötted, hogy vezető akarsz lenni. Én azt gondolom, hogy most ez így elég is ennyi előre. Mit tenni tudsz még, az az, hogy nagyon odafigyelsz a tanulásra, hogy sokat fejlődsz, és hogy kitartóan megtartod ezt a hitedet. Sok sikert mindehez! Szia Attila, én Bany vagyok, 7 éves, és ki neked a kedvenc focistád? És azt szeretnék kérdezni még, hogy szerinted mikor lesz vége a koronavírus járványok? Légy szíves válaszol, Jós. Szia! Szia Barni! Hogy ki a kedvenc focistám? Elárulok egy nagy titkot. Én a fociban nem mozgok annyira otthonosan, így enged meg, hogy annyit mondjak, hogy Cristiano Ronaldo a kedvenc focistám azért, mert ő a fiam kedvenc focistája, még születésnapjára egy meszt is kapott, így azt is tudom, hogy neki hetes a messz száma. És hogy mikor lesz vége a koronavírus járványnak? Mélem minél hamarabb. Kuba vagyok, 11 éves. Van az otthonokban Xbox vagy Playstation? Amennyiben igen, szoktál el is használni? Ja, Huba. Igen, van otthon Xboxunk, és nagyon ritkán de szoktam használni, főként olyankor, amikor a fiam rávesz, hogy a focis játékot játszok együtt. Ő nálam sokkal többször használ. Azt szeretném megtudni, hogy tetszik-e tudni elengedett kézzel biciklizni. Ringázás? Igen. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon menő az elengedett kézzel való biciklizés, és tudok elengedett kézzel biciklizni de nagyon ritkán szoktam, nem tartom biztonságosnak, de valóban egyszer, amikor még kisebb voltam, nagyon nagyot pereceltem elengedett kézzel, és azóta mindig meggondolom, hogy elengedem a kormányt. Mi volt az, amit tíz éves korodban szerettél volna tudni? Tíz éves koromban? Hmm. Tíz éves koromban állatorvosnak készültem, és azt szerettem volna tudni, hogy hogy él egy állatorvos vidéken, mit csinál, és hogyan szül a tehén. Mára nagyon messze vagyok el. Szia, Attilán, Gönnyusz Peti vagyok, 12 éves tanuló, és azt szeretném kérdezni tőled az iskolával kapcsolatosan, hogy mi volt a kedvenc tantárgyad, miből voltál kiemelkedő, és ez hogy kapcsolódik a munkádhoz? Szia, Peti! A kedvenc tantárgyam a történelem volt. Nagyon-nagyon szívesen olvastam a csatákról, a nagy hadvezérekről, mindig is érdekelt, és elsősorban nem is a katonai vagy a, a csata része, hanem az, hogy a nagy hadvezérek vagy, vagy történelmi személyiségek hogyan beszéltek, miként gondolkodtak az emberekről és az együttműködésről. Ebből, meg magyar irodalomból voltam kiemelkedő, és a mai munkámhoz talán úgy kapcsolódik, hogy mind a mai napig nagyon sokat megőriztem ezekből, hogy az emberekkel hogyan, miként lehet beszélni, hogyan lehet hatékonyan együttműködni és egy csapatot győzelemre vinni. Ez engem nagyon motivál, és ha ez sikerül, az borzasztó nagy öröm.